வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கணும்னா பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் அதாவது குழாய் கணக்குகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டைம் டைம் அண்ட் ஒர்க் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அது உங்களுக்கு மிக எளிமையாகவே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்கும் மிக எளிமையாகவே சொல்லித்தரேன் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு குழாய்கள் ஒரு தொட்டியை முப்பத்தி ஆறு மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து மணி நேரங்களில் நிரப்புகின்றன எனில் இரண்டு குழாய்களும் சேர்ந்து அத்தொட்டியை நிரப்ப எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்றது தான் சம்ம சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ மற்றும் பி ரெண்டு குழாய் இருக்குது அந்த குழாய் வந்து ஒரு குழாய் வந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டியை நிரப்புமா இன்னொரு குழாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து மணி நேரத்தில் அந்த வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுவா ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே உங்களுக்கு இந்த சம்மிலி எல்சி மெத்தட் படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது மொத்த கொள்ளளவு அதில் வந்து மொத்த வேலை பார்த்தோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்த கொள்ளளவு அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் எல்சிஎம்மாக இருக்கும் சரிங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி வரும் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுங்க நைனால் பண்ணுங்கள் ஃபோரு ஃபைவ் நாலஞ்சு இருபது இருபது இன்ட்டு ஒன்பது நூற்றி எண்பது ஸோ அப்போ அந்த டேங்கோடைய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பது லிட்டர் ஓகேவா அந்த கே டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பது லிட்டர் ஆனால் அந்த நூற்றி எண்பது லிட்டர் வந்து டேங்கு வந்து ஃபில்லப் ஆகிறதுக்கு ஏ வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கலாம் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டர் வந்து ஏ குழாய் ஏவிலேருந்து வெளியேறும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மொத்தம் வந்து நூற்றி எண்பது லிட்டர் முப்பத்தாறு மணி நேரம் ஆகும் அந்த டேங்கை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ பண்ணணும் ஐந்து லிட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணும் குழாய் ஏலேருந்து எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு வெளியில் வருமா அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி வெளியில் வருமா அதே குழாய் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பது பை நாற்பத்தி ஐந்து கேன்சல் பண்ணால் நான்கு லிட்டர் தண்ணி வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் குழாய் பிலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு வெளியே வரும் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏவும் பியும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விட்டால் அந்த வாட்டர் டேங்க் எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில்லப் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஏவும் பியும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விடுறாங்க ஏ குழாய் ஏவுலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி வரும் பியிலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி வரும் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது லிட்டர் தண்ணி வரும் ஸோ அந்த வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி லிட்டர் நூற்றி எண்பது லிட்டர் தண்ணி ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏவும் பி எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணும் ஒன்பது லிட்டர் தண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த டேங்க் வந்து ஃபில்லப் ஆகும் இருபது மணி நேரம் ஆகும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸில் அந்த டேங்க்கு ஃபில்லப் ஆகிரும் இது தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போயிடலாம் ஸோ கொஸ்டின் படிக்கிற பாருங்கள் ஒரு குழாய் காலியாக உள்ள ஒரு தொட்டியை பதினைந்து நிமிடங்களில் நிரப்பும் மற்றொரு குழாய் நீர் நிரம்பியுள்ள அத்தொட்டியை இருபது நிமிடங்களில் காலி செய்யும் ஸோ ஆரம்பத்தில் தொட்டி காலியாக இருந்து இரு குழாய்களும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விடப்பட்டால் அத்தொட்டி எவ்வளவு நிமிடங்களில் நிரம்பும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ முத இருந்த சம்மு மாதிரியே ஆனால் ரெண்டுமே குழாய்களை நிரப்புற மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழாய் வந்து நீரை வெளியேற்ற மாதிரி இருக்குது நம்ம குழாய் ஏ பி அப்படின்னே வச்சுப்போம் ஒரு குழாய் வந்து பதினைந்து நிமிடங்களில் அந்த தொட்டியை நிரப்போம் மற்றொரு குழாய் இருபது நிமிடம் ஆகும் எதுக்கு அந்த தொட்டியில் உள்ள நீரை வெளியேற்றுறதுக்கு அப்போ மொத்தம் அந்த குழாயினுடைய அந்த தொட்டியின் கொள்ளளவு எவ்வளவு அப்படின்றத நமக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் ஈஸியாக சம்சா சால்வ் பண்ணணும் ஸோ கொள்ளளவு கண்டுபிடிக்கணும் கொள்ளளவு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் எல்சியம் எடுத்திங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரும் ஓகேவா சிக்ஸ்டி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ வா லிட்டர் வாட்டர் வெளியில் ஜென்ரேட் ஆகும்னு பார்க்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டி லிட்டர் தான் அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி ஸோ அறுபது லிட்டர் வாட்ரு பதினைஞ்சு நிமிஷத்துலேயே காலி ஆச்சுன்னா பதினைந்து நிமிடத்துலேயே அந்த டேங்கு ஃபில் ஆச்சுன்னா ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளோ லிட்டர் வெளியில் வருமா நாலு லிட்டர் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு லிட்ரு வாட்ரு வந்து உள்ள ஃபில்லப் ஆகும் அது குழாய் பி வந்து என்னது வாட்டரை வெளியேற்றும் தண்ணியை வெளியேற்றும் அறுபது லிட்டர் வாட்டரை எவ்வளோ நேரத்தில் வெளியேற்றும் இருபது நிமிஷத்தில் வெளிய
பார்த்துங்க குழாய் ஏ வந்து எவ்வளோ ஃபில் பண்ணோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு லிட்டர் வாட்டரை ஃபில் பண்ணோம் குழாய் பி வந்து மூணு லிட்டர் வாட்டரை வெளியேற்றும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஏவும் பியும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விடுறோம் தண்ணி திறந்து விட்றோம் அந்த பக்கம் தண்ணி வெளியேறுவதற்கும் அதையும் திறந்து விடுறோம் அப்போ தொட்டி எவ்வளோ நேரத்தில் நிரம்பணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பாருங்கள் ஏ பி இது ரெண்டுமே நிரப்புகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் ஆனால் இது வந்து ஒரு வெளியேற்றுறது ஸோ அப்போ இது மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி பாருங்கள் ஏ வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு லிட்டர் வாட்டரை கொடுக்கும் பி வந்து அதில் மூணு லிட்டர் வாட்டரை வெளியேற்றிடும் அப்போ எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி தான் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லை ஒரு லிட்டர் வாட்ரு தான் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ நமக்கு மொத்தம் எத்தனை லிட்டர் வாட்ரு அந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி அறுபது லிட்டர் வாட்ரு டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு லிட்டர் தான் ஃபில்லப் ஆகும் ஏபி சேர்ந்து அப்போது அறுபது லிட்டர் வாட்டர் கெப்பாசிட்டியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்கும் அறுபது நிமிஷம் ஸோ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சரில் இருந்தால் சிக்ஸ்டி மினிட் போடுங்க இல்லை ஒன் ஹவர்னு ஆன்சர் ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர்னு போடுங்க இது தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போயிடலாம் ஒரு தொட்டியை இரண்டு குழாய்கள் முறையே பனிரெண்டு மற்றும் பதினைந்து நிமிடங்களில் நிரப்புகின்றன ஸோ மூன்று குழாய்களும் திறந்து விடப்பட்டால் காலியான தொட்டி இருபது நிமிடங்களில் நிரம்புகிறது எனில் வெளியேற்றும் குழாயானது நிரம்பிய தொட்டியை எவ்வளவு நேரத்தில் காலியாக்கும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஆனால் அந்த கொஸ்டினில் இன்டெரக்டாக மூணு குழாய் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் வரியில் சொல்லலை அதுக்கு ரெண்டாவது வரியில் மட்டும்தான் நமக்கு மூன்று குழாய்களும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூன்றாவது வெளியேற்றக்கூடிய குழாயினுடைய நீரின் அளவு எவ்வளோ வெளியேற்றும் அப்படின்றது சொல்லலை இல்லை எவ்வளோ மணி நேரத்தில் வெளியேற்றும் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு சொல்லலை ஸோ நமக்கு மூன்றாவது குழாயினுடைய அளவுகள் இங்கே கொடுக்கப்படலை அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு குழாய் வந்து பனிரெண்டு மற்றும் பதினைந்து நிமிடங்களில் தொட்டியை நிரப்போம் ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க ஸோ நமக்கு சி தெரியாது ஓகேவா ஆனால் அந்த மூணு குழாயும் சேர்ந்து காலியாக ஒரு தொட்டி இருக்குன்னா அந்த மூணு குழாயும் சேர்ந்து திறந்து விட்டால் இருபது நிமிடங்களில் மூணு சேர்ந்து ஏ பி சி ஏன் சி வந்து மைனஸ் போகிறேன் சி வந்து நீரை வெளியேற்றும் இந்த மூணும் சேர்ந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த தொட்டி நிரம்புமா இருபது நிமிடங்களில் நிரம்புமா ஓகேவா இருபது நிமிடங்களில் நிரம்பும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சி எவ்வளோ நேரத்தில் நீரை வெளியேற்றும் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் டுவெல் கமா ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கான எல்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓகேவா அப்போது அதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிக்ஸ்டி லிட்டர் வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி சிக்ஸ்டி லிட்டர் ஒரு நிமிஷத்தில் ஏ எவ்வளோ வாட்டரை வெளியேற்றும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அந்த குழாயிலேருந்து எவ்வளோ வாட்டரை வெளியில் வரும்னு பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷத்தில் குழாயிலேருந்து எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போமா மொத்தம் அறுபது ஸோ பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் டேங்காக ஃபில் பண்ணோம் அப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி கொண்டுட்டு வரும் அந்த குழாயிலேருந்து வெளியே வரும் டேங்குக்கு ஸோ பி வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அறுபது லிட்டர் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த டேங்காக ஃபில் பண்ணோம் அப்போ பியோட ஆன்சரு ஃபோர் லிட்டர் பெர் மினிட் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு லிட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்போது இருபது நிமிஷத்தில் இருபது நிமிடத்தில் ஏ பி சி மூணும் திறந்து விடப்பட்டால் அந்த டேங்கு நிரம்பும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ பி சி இருபது நிமிஷத்தில் நிரம்பும் மொத்தம் அறுபது லிட்டர் வாட்டரை இருபது நிமிஷத்தில் ஃபில் ஆகுதுன்னா ஸோ ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ வாட்டர் இந்த மூணும் சேர்ந்து ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போமா ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு லிட்டர் ஸோ ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ வாட்ரு அந்த டேங்குக்கு போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூணு லிட்டர் வாட்ரு தான் போகுது இதில் பாருங்கள் ஏ வந்து அஞ்சு லிட்டர் வாட்டரை நமக்கு உள்ள டேங்குக்குள்ளே ஃபில் பண்ணும் பி வந்து நாலு லிட்டர் வாட்டரை ஃபில் பண்ணும் சி நமக்கு தெரியாது ஆனால் டேங்குக்கு எவ்வளோ தான் போகுதான் மூணு லிட்டர் வாட்ரு தான் போகுது அப்போ வெளியேறக்கூடிய தண்ணீரின் அளவு தான் அந்த சி ஸோ இது நைனா நைன் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு த்ரீயாக வரும் ஓகேவா இதில் வந்து நமக்கு சி மட்டும் வேணும்னா சிக்ஸாக இருக்கும் 
ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணியை அந்த சி என்ற குழாய் வெளியேற்றும் ஓகேவா இதிலிருந்து நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த தொட்டியுமே சி என்ற குழாயின் மூலமாக வெளியேறும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணி வெளியேறும் அப்போ மொத்தம் நமக்கு டேங்கோட கெப்பாசிட்டி அறுபது லிட்டர் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு லிட்டர்னா பத்து நிமிடம் ஆகும் அந்த டேங்க்கு காலி ஆவதற்கு அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இரு குழாய்கள் சேர்ந்து ஒரு தொட்டியை பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் ஒரு குழாய் மற்றொரு குழாயை விட பத்து மணி நேரம் அதிகமான வேகத்தில் தொட்டியை நிரப்பும் எனில் இரண்டாவது குழாய் தொட்டியை நிரப்ப எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அதுதான் நமக்கு கொஸ்டின் ரெண்டு குழாய் சேர்ந்து ஏ பின்னு எடுத்துப்போம் அது பத்து மணி நேரத்தில் பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டியை நிரப்புது ஆனால் ஏவோட பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழாய் மற்றொரு குழாயை விட பத்து மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே தொட்டியை நிரப்பிவிடும் அதாவது வேகமாகவே நிரப்புது ஸோ அப்போ ஏ பத்து மணி நேரத்தில் நிரப்புனா பி வந்து இருபது மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டியை நிரப்பும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ மணி நேரம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிங்க இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு வச்சுக்கிங்க ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டென்னுக்கும் டுவெல்லுக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டென் கமா டுவெல்லு இதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கேன் அறுபது குழாய் ஏவும் பியும் சேர்ந்து பனிரெண்டு மணி நேரத்திலே அந்த தொட்டியை நிரப்பி விடுதாமா அறுபது லிட்ரு வாட்டர பன்னெண்டு நிமிஷத்துலேயே அறுபது லிட்ரு தண்ணியை பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகுது அந்த நிரப்புறதுக்கு ஓகேவா அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ஏவும் பியும் சேர்ந்து எவ்வளோ வாட்டர் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்ப்போமா ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு லிட்ரு வாட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணும் பெற அவருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு லிட்ரு வாட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு அஞ்சு லிட்டரை கொடுக்குது ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குழாயை விட மற்றொரு குழாய் பத்து மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே தொட்டியை நிரப்பிடுது ஆனால் குழாய் பி ஆனது எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த தொட்டியை நிரப்பும் அப்படின்றது தான் நமக்கு கொஸ்டின் ஸோ பாருங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு லிட்ரு அப்போ ஏ வந்து ஒரு லிட்ரு எடுத்துக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க ஃபில் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ அப்போ ஏ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணும் ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணும்போது நம்ம இதை எப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்னு எடுத்துங்க ஏ ஃபோர்னு எடுத்துப்போம் பி வந்து ஒன் லிட்டர்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஏ நாலு லிட்டர் தண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணி பி ஒரு லிட்டர் தண்ணியை ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னா எதுக்காக நான் இதை சொல்ல வரேன்னா இது அஞ்சு லிட்டர் அப்போ ஏ எவ்வளோ லிட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுறது பி எவ்வளோ லிட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நமக்கு தெரியாததை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஃபோராக எடுத்துக்கிறோம் பி வந்து ஒன்றாக எடுத்துக்கிறோம் போட்டு பார்த்தா அந்த கம்பேரிசன் வருதான்னு பார்ப்போம் ஏ வந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி அந்த குழாய் மூலமாக டேங்குக்குள்ளே போகும் பி வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி டேங்குக்குள்ளே ஃபில் பண்ணும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் அந்த டைமிங் எவ்வளோ எடுத்துக்குன்னு பார்த்துங்க சிக்ஸ்டி லிட்டர் தண்ணியை ஏ நாலு லிட்டர் எடுத்து வச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் ஓகேவா அதே பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டராக தான் ஃபில் பண்ணுதா அப்போ அறுபது மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஏவுக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த பார்ட்டிஷனையும் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைவ்க்கு என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ பி ஏக்கு வந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பியில் வந்து ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அப்போ பாருங்கள் இது பாருங்கள் அறுபது லிட்டர் தண்ணியை ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டர்னா அப்போ இருபது மணி நேரம் எடுத்துக்கும் அந்த தொட்டியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஏ பி வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர்னா அறுபது லிட்ரு கெப்பாசிட்டி உள்ள வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முப்பது மணி நேரம் எடுத்துக்கும் பாருங்கள் இந்த சம்பளம் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் ஏ வந்து இருபது மணி நேரம் பி வந்து முப்பது மணி நேரம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க அந்த ரேஷியோஸ் கரெக்டாக வருதா பாருங்கள் ஒன்றை விட குழாய் ஒரு குழாயை விட மற்றொரு குழாய் பத்து மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே தொட்டியை நிரப்பி விடுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது தான் இது தான் கரெக்டான ரேஷியோ பாருங்கள் இது முப்பது மணி நேரம் பி எடுத்துக்கிறது ஏ வந்து இருபது மணி நேரம் எடுத்துக்கிறது ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கும் பி வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் என்ன
இரண்டாவது குழாயானது முப்பது மணி நேரத்தில் தொட்டியை நிரப்பும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாம் ஸோ அடுத்த சம் பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு குழாய்கள் முறையே பத்து மற்றும் பதினைந்து மணி நேரங்களில் ஒரு தொட்டியை நிரப்புகிறது இரண்டு குழாய்களும் நான்கு மணி நேரம் திறந்து விடப்பட்டு பிறகு பி என்ற குழாய் மூடப்படுகிறது எனில் மீதமுள்ள தொட்டியை நிரப்ப ஏ எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினில் வந்து பாருங்கள் ஏவும் பியும் அட் அ டைமில் திறந்து விடுறாங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் இந்த நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகு குழாய் பியை வந்து அடைச்சிட்றாங்க மீதம் உள்ள அந்த வாட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டியை எவ்வளோ நேரத்தில் ஏ வந்து ஃபில்லப் பண்ணும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் ஏ பி கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க பத்து மணி நேரம் எடுத்துக்கும் பி வந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வாட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டியை பார்ப்போமா கெப்பாசிட்டி வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ இருக்கும் பத்துக்கு பதினஞ்சுக்கும் கெப்பாசிட்டி பார்க்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்தவங்கன்னா தேர்ட்டி வரும் ஓகேவா அப்போ அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி முப்பது லிட்டர் தான் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி முப்பது லிட்டர் தான் ஏ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டர் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு எடுத்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா மூணு லிட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வாட்டரை டேங்குக்குள்ளே ஃபில் பண்ணோம் அதே பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் தான் கொடுக்கும் முப்பது பை பதினஞ்சு கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி தான் கொடுக்கும் பி கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்க ஏவும் பியும் நாலு மணி நேரத்துக்கு திறந்து விட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏவும் பியும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் லிட்டர்ஸை கொடுக்கும் ஆனால் நாலு மணி நேரத்துக்கு திறந்து விட்றாங்களாம்மா அப்போ இருபது லிட்ரு ஃபில்லப் ஆகும் ஸோ மொத்தம் டேங்குடைய கெப்பாசிட்டி முப்பது லிட்டர் நமக்கு இருபது லிட்டர் தான் ஏவும் பியும் நாலு மணி நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுது ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது பத்து பத்து லிட்ரு தான் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லிட்டர் வாட்டர் தான் ஃபில் பண்ணணும் அந்த பத்து லிட்டர் வாட்டரை எது ஃபில் பா ஃபில் பண்ண போகுது ஏ தான் ஃபில் பண்ண போகுது ஏ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டரை ஃபில் பண்ணும் அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் டென் பை த்ரீ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டர் எடுத்துக்கும் டென் பத்து லிட்டர் தான் ஃபில் பண்ணணும் அப்போ டென் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு ஒன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் டென் பை த்ரீ ஹவர்ஸ்னால் இதோட இருந்துச்சுன்னா இதோட நிறுத்திக்கோங்க இல்லை அதுக்கு மேலே சிம்பிள் அந்த மீதம் உள்ள எவ்வளோ அந்த வாட்டர் கெப்பாசிட்டி தான் ஃபில் பண்ணுற டைமு ஸோ இது இருந்தால் இந்த ஆன்சரும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தான் இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாம் முதல் குழாய் ஒரு தொட்டியை பன்னிரெண்டு மணி நேரத்திலும் இரண்டாவது குழாய் ஆறு மணி நேரத்திலும் நிரப்பும் மூன்றாவது குழாய் நான்கு மணி நேரத்தில் அத்தொட்டியை காலி செய்தால் மூன்று குழாய்களும் ஒரே சமயத்தில் திறந்து விடப்பட்டால் அத்தொட்டி நிரம்ப எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதுதான் நம்ம கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் ஏ பி சின்னு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி பாருங்கள் முதல் குழாய் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்குது ரெண்டாவது குழாய் ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்குது அந்த மூன்றாவது குழாய் சி வந்து நாலு மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டியை காலி செய்து விடுதான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேங்கோட கெப்பாசிட்டியை நம்ம பார்க்கணும் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்க்குறதுக்கு டுவெல் கமா சிக்ஸுக்கு எல்சியம் எடுங்க டுவெல் கமா சிக்ஸுக்கு எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா டுவெல் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ நேரத்தில் வாட்டரை வெளியிடுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான வாட்டரை ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு பை பன்னெண்டுன்னு வரும் அப்போ இதை ஃபில் பண்ணுற ரேஷியோ பார்க்கும்போது ஏ வந்து ஒரு லிட்ரு வாட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஸோ ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா நிமிஷத்தில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஸோ ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து ஒரு லிட்ரு வாட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கொடுக்கும் பி வந்து ரெண்டு லிட்ரு வாட்டர் கொடுக்கும் அதே சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லிட்ரு வாட்டரை வெளியேற்றும் பெர் ஹவருக்கு ஓகேவா பாருங்கள் ஏ வந்து ஒரு லிட்ரு வாட்டரை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபில் பண்ணும் பியும் ரெண்டு லிட்ரு வாட்டரை ஃபில் பண்ணும் சி வந்து மூணு லிட்ரு வாட்டரை வெளியேற்றும் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க மூணு ஒரே நேரத்தில் திறந்து விட்டுருவாங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த தொட்டி நிரம்புன்றது தான் நமக்கு கொஸ்டின் ஓகேவா பாருங்கள் ஏ பி சி சி மட்டும் என் மைனஸில் போடுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஏவும் பியும் ஃபில் பண்ணுது சி வந்து நீராக வெளியேற்றுது எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள் ஏ வந்து ஒரு லிட்ரு பி வந்து ரெண்டு லிட்ரு வாட்டரை ஃபில் பண்ணும் சி வந்து மூணு லிட்ரு வாட்டர
டேங்க்கு எப்போவுமே நிரம்பவே நிரம்பாது டேங்க்கு காலியாகவே இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை நன் ஆஃப் திஸ் எபோன்னு இருக்கும் அதை எதுவும் இல்லைன்னு இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சம்ஸ் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாமா ஸோ இன்னொரு சம்மு டிஃப்ரெண்ட்டாக கடைசியாக ஒரு சம் பார்ப்போம் இது மெத்தடும் கூட வேறு மெத்தடில் தான் போட போகிறோம் கடைசி சம்மு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த சம்மு மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒரு தண்ணீர் தொட்டியை மின் மோட்டார் ஒன்று மூன்று மணி நேரத்தில் நிரப்பும் ஆனால் தொட்டியில் உள்ள கசிவின் காரணமாக தொட்டி நிரம்புவதற்கு மூன்றரை மணி நேரம் ஆகிறது எனில் நீர் நிரம்பிய தொட்டியை கசிவானது எவ்வளவு நேரத்தில் காலியாக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு தண்ணீர் தொட்டியானது மூன்று மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டி நிரம்பிடும் ஓகேவா ஆனால் அந்த தொட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக்கேஜ் இருக்குது அதனால் அது நிரம்புறதுக்கு மூன்றரை மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கலப்பு பின்னத்தில் இருக்குது இதை பின்னமாக மாற்றுறோம் செவன் பை டூன்னு மாற்றிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த த்ரீ பை டூவை செவன் பை டூன்னு மாற்றிக்கிறோம் ஸோ வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கையும் எழுத்தின் கண்டுபிடிச்சு கெப்பாசிட்டியை கொண்டு வரும் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் கெப்பாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறோம் த்ரீ கமா செவன் பை டூ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்லேயுமே மேலே ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ மல்டிப்ளை வித் டூ செவன் பை டூ மல்டிப்ளை வித் டூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஆகும் இது செவன் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ் கமா செவனுக்கு சிக்ஸ் கமா செவனுக்கு நம்ம எல்சிம் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்குமா ஸோ கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ தான் கெப்பாசிட்டி இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்ட தொட்டியை மூணு மணி நேரத்தில் ஃபில்லப் பண்ணால் வித்தவுட் லீக்கேஜ் லீக்கேஜ் இல்லாமல் மூணு மணி நேரத்தில் ஃபில் ஆகும் ஆனால் லீக்கேஜ் இருக்குன்றாங்க அந்த மின் மோட்டார் லீக்கேஜ் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி கொடுக்குன்றதை பார்க்கணும் ஸோ மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு லிட்ரு மூணு மணி நேரத்தில் ஃபில் ஆகுது அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினாலு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா லீக்கேஜ் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினாலு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்குது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் லீக்கேஜோட மூன்றரை மணி நேரம் எடுத்துக்குது அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு செவன் பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மூன்றரை மணி நேரம் எடுத்துக்குதா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டூ மேலே போகும் எயிட்டி ஃபோர் ஆகும் எயிட்டி ஃபோர் பை செவன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கிடைக்கும் ஓகேவா இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ டுவெல் லிட்ரு லீக்கேஜோட அந்த தொட்டியில் எவ்வளோ தண்ணி நிரம்புது பனிரெண்டு லிட்ரு நிரம்புது லீக்கேஜ் இல்லாமல் பதினாலு லிட்ரு நிரம்பும் லீக்கேஜோட பன்னெண்டு லிட்ரு நிரம்பும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து லீக்கேஜோட பன்னெண்டு லிட்ரு தண்ணி நிரம்பும் லீக்கேஜ் இல்லைனா பதினாலு லிட்ரு தண்ணி நிரம்பும் அப்போ எக்ஸஸாக என்ன லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு இருக்குது பதினாலு மைனஸ் பன்னெண்டு ஸோ டூ லிட்டர் தண்ணி லீக்கேஜ் இப்போ லீக்கேஜாக எத்தனை லிட்டர் தண்ணி வெளியில் வருது ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வெளியாகுது ஸோ அப்போது இந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு லிட்டரா லீக்கேஜ் ரெண்டு லிட்ரு அப்போ எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த டேங்க் வந்து காலியாகும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸில் காலியாகும் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் தொட்டியில் உள்ள நீர் வந்து இருபத்தி ஒரு மணி நேரத்தில் காலியாகிடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதே சம்ம இன்னொரு மெத்தட்லையும் போடலாம் அதையும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் லீக்கேஜ் இல்லாமல் ஒரு டேங்க்கு ஃபில்லப் ஆகுது மூணு மணி நேரத்தில் லீக்கேஜோட ஃபில்லப் மூணு மணி நேரத்தில் ஃபில்லப் ஆகும் லீக்கேஜோடு அந்த டேங்க் ஃபில்லப் ஆகிறது மூன்றரை மணி நேரத்தில் ஃபில்லப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டே ஒர்க் எடுத்து பண்ணுவோம் இந்த சம்மம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் மெத்தடில் போடுறோம் இப்போது ஏ வந்து ஒரு வேலையை பத்து நாளில் செய்கிறாருன்னு வச்சிங்களேன் ஏ வந்து ஒரு வேலையை பத்து நாளில் செய்கிறாருனா ஏவுடைய ஒன் டே ஒர்க் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென்னு போடுவாங்க ஓகேங்களா அதேமாரி பி ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாளில் செஞ்சு பிடிக்கிறாருனா பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல்னு போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதோடைய ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வாட்ரு ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதலாமா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு 
ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வாட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஒன் பை த்ரீ நான் லீக்கேஜோட ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வாட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஒன் பை த்ரீ அண்ட் ஹாஃப்னு எழுதலாம் இது தான் நமக்கு வெளியேறக்கூடிய நீரின் அளவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை இதை செவன் அண்ட் ஹாஃப்னு எழுதுவோம் இது அப்படியே மேலே போச்சு தான் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை செவன் வரும் இது கேல்சியம் எடுத்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் செவனு செகண்ட் இதை வந்து த்ரீயால் மொழி பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டேங்கானது எவ்வளோ நேரத்தில் காலியாகுமா இருபத்தி ஒரு மணி நேரத்தில் தண்ணீர் தொட்டியானது காலியாகிடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எல்சி மெத்தட் படி போடுவோம் அந்த மெத்தடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் அதை போட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்